Pierwszy rozdział, czapty łączy. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Verses 14 16. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 14 do 16. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. 2 list do Koryntian, 8 rozdział. And verse 9. Werset 9. 8, chapter 9, verse. Yeah. 8, 8 rozdział 2 listu do Koryntian, werset 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was Bogiem, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Romans chapter 5. List do Rzymian, 5 rozdział. Wersety pierwszy i drugi. Rzymian 5, 1 i 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Boka w Ephesians. List do Efezjan. Chapter 1. Rozdział pierwszy. Verse 6. Werset szósty. 7. 7. And chapter 2. The... Verse 6 and 7 from the first chapter 1. And then in chapter 2, we're reading verse 5 to 7. And then from the second chapter, 5 to 7. So first chapter, mm-hmm. chapter 6, chapter chapter one, 6 to 6 and 7. So. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanej, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I rozdział drugi, rozdział drugi, wersety 4 do 7. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, na wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Lastly, chapter 3 of the book of Ephesians. I jeszcze na koniec trzeci rozdział tej księgi do Efezjan, Verses 1, 2, 4. Wersety 1, 2 i 4. 1, 2, 4. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. The verses we have read. Wersety, o których, które czytaliśmy. I am not going to take up all of them. Nie będę się jednak zajmował każdym z nich osobno. I am going to leave some room for our brother Hasley Hall. Zostawię trochę miejsca dla naszego brata Hasley Hall. The thing we have read in every one of the verses, we have the grace of God. Każdym praktycznie miejscu, które czytaliśmy, czytaliśmy o łasce Bożej. In John's Gospel, Ewangelii Jana, the great mystery is. Czytamy tam o wielkiej tajemnicy. The Word became flesh. Czyli o tym, że ciało, to jest słowo, stało się ciałem. The eternal word. Wieczne słowo. The eternal son. Wieczny syn. Came into this world. Przyszedł na ten świat. In 1 Timothy chapter 3 and verse 16. <coughs> it says, great is the mystery of godliness. 
Czytamy wielka jest tajemnica pobożności. God was manifested in the flesh. Bóg został zamanifestowany, ukazany w ciele. In the epistle of John. W liście Jana. And chapter one. Pierwszym rozdziale. He says that for the life was manifested and we have seen it and declare unto you and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Drugi werset. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Before he became a man, zanim został człowiekiem, he was The, he is the son. On jest synem i był synem i jest synem. The son became a man. Syn stał się człowiekiem. Mężczyzna. And his name shall be called Jesus. I zostanie mu nadane imię Jezus. So the man his name is Jesus. Także imię człowieka to jest Jezus. But before he became a man, he is the son over all, blessed forever. Ale zanim został człowiekiem, zanim został Jezusem, był synem błogosławionym na wieki. What a wonderful revelation that God has given of Himself. Jakie wspaniałe objawienie Bóg darował o sobie. The God, Bóg, who dwells in light where no man can approach unto. Bóg, który mieszka w światłości dla ludzi niedostępnej. Has come into this world. Przyszedł do tego świata. Philippians chapter 2. List do Filipian rozdział drugi. Being in the form of God, he taught it not robbery to be equal with God. Będąc w postaci Bożej nie ubierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. But made himself of no reputation. Ale uczynił siebie człowiekiem bez reputacji. And took upon himself the form of a servant. I przyjął na siebie postać sługi. And being formed in a fashion as a man. I przyjął, będąc w postawie człowiekiem, he humbled himself. Uniżył samego siebie. God is on planet Earth. Bóg jest teraz na planecie Ziemi. So the John says, Jan mówi, the Word became flesh and dwelt amongst us. To słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. And we beheld His glory. I ujrzeliśmy Jego chwałę. The glory as the only begotten with the Father, full of grace and truth. Chwałę jako mój jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. And how His grace of all we receive. I z Jego łaski wszystko tak naprawdę otrzymaliśmy. Grace upon grace. I to łaskę za łaską. In Ephesians chapter 3. W Efezjanach rozdział 3. Paul speaks about this dispensation in which we live. Paweł mówi o tym, o tej erze, czasie, o tym czasie, w którym my żyjemy. Of all the dispensational ways of God, this is the sweetest, the best. Ze wszystkich er, jakby to powiedzieć, czasów, które, na które Bóg podzielił całą historię, my żyjemy w tym najlepszym, najsłodszym. We living in the most wonderful days of the ways of God. Żyjemy teraz w najcudowniejszych dniach Bożych działań, Bożych planów. And Paul is bringing this to us. I Paweł teraz opisuje to nam. He's saying, you know, this dispensation of the mystery of God. Ten czas, w którym żyjecie, w którym jest objawiona tajemnica Boga, is not hidden anymore. Już nie jest ukryta. It has been revealed. Została objawiona. It has been made known. Dała, została nam dana nam ją poznać. It has been opened up to us. Została dana z otwarta. We are not in the dark. Nie jesteśmy już w ciemności. We have been brought right into the light. Zostaliśmy wprowadzani do światłości. That we may know. Abyśmy wiedzieli this grace into which we have been brought. Poznali tą łaskę, do której zostaliśmy przeprowadzeni. It's happy times. To są wspaniałe, szczęśliwe czasy. You know, there is a song we sing in, in, the, in the British Isles. Są, jest taki psalm, który śpiewamy e, tam na wyspach brytyjskich. Oh, happy day. O szczęśliwy to dzień. That fix my choice. Oh happy day that fix my choice on thee my savior and my god me anyway yes okay czyli szczęśliwy to dzień który sprawił że wybrałem tego Jezusa jako zbawiciela it's happy times szczęśliwe czasy These are times God had 
pent up in his heart. God had it hidden. A to są sprawy, tajemnice, które Bóg miał wcześniej ukryte w swoim sercu. In Ephesians, w liście do Efezjan, chapter 3, w rozdziale 3, He says, okay. if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me towards you. Verse 2. Verse 2. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. He says in verse 4, whereby ye may, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of the Christ. Czwarty werset. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Verse 3 now. Werset trzeci. That how that by revelation he had made known unto me the mystery. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Romans chapter 16. Rzymian 16. And verse 26. Werset 26. Ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Colossians. List do Kolosan. Colossians chapter 1 and verse 27 to 29. Kolosan, e, pierwszy rozdział, wersety 27 do 29. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, nad tym też pracuje, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. 26 werset. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną w świętym Jego. Now it is made known. Także teraz możemy poznać te tajemnice. Jest nam dana do poznania. It is not hid anymore. Już nie jest więcej ukryta. It has been revealed. Została objawiona. Happy days. Szczęśliwe to dni. A here. Teraz ten czas to są też szczęśliwe dni. And it was brought by the Son of God. I to wszystko to zostało nam darowane przez Syna Bożego. God's heart has been revealed. Boże serce zostało objawione. And he says, I'm coming in, in grace. I on powiedział, przychodzę w łasce. And it's grace upon grace. I to przy, przynoszę łaskę za łaską. So when we read in 2 Corinthians chapter 8 and verse 9, kiedy czytamy drugi Koryntian, chapter 8, verse 9. He says, we know. Rozdział 8, werset 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. The Apostle Paul is speaking about conscious knowledge. Apostol Paweł mówi o świadomej wiedzy. We know it. Po prostu wiemy to. I know my name. Ja znam moje imię. My name is Brian Baptist. Nazywa się brat Brian Baptist. I know my mother's name. Znam imię mojej mamy. I know my father's name. Mojego ojca. And what is striking, I went to get my birth certificate about five days ago. Co jest ciekawe, musiałem pięć dni temu iść po świadectwo urodzenia. And I went up into Manhattan, New York. Musiałem w tym celu iść do Manhattanu, do New Yorku. And I said to the lady, I come to get my a new birth certificate. Przyszedłem, żeby do pani urzędniczki powiedziałem, przyszedłem, żeby uzyskać nowe świadectwo urodzenia. All my life, I knew my father's name was Nathaniel. Całe życie wiedziałem, że imię mojego ojca to było Nathaniel. Nathaniel. I put on the application Nathaniel Baptist. I napisałem tak na podaniu Nathaniel Baptist. Nathaniel. 
The lady said to me, where did, where did you get that name from? A pani powiedziała, skąd ty wziął, skąd pan wziął to imię? Your father is not Nathaniel. Pana ojciec nie nazywa się Nathaniel. Your father is Nati. <laughs> imię ojca to Nati. She said so. Erase that name. Proszę to skasować to imię. And put down Nati. I wpisać Nati. I had to erase it. Musiałem je skasować. We are conscious of certain things. Jesteśmy świadomi, znamy pewne rzeczy. But am I conscious of the grace of God? Ale czy ja, czy jesteśmy świadomi łaski Bożej? The grace of God that has brought us into such blessing. Łaski Bożej, która wprowadziła nas w takie błogosławieństwo. You and I did nothing. Ty i ja nie zrobiliśmy nic. Nothing at all. Nic, kompletnie nic. All we had in this was our sins. Tak naprawdę wszystko, co wprowadziliśmy do tego, to nasze And God came in in grace. A Bóg przyszedł w łasce. Stooped in this world. Stanął na tym świecie. To bring you into this grace wherein we stand. I by nas wprowadzić do tej łaski, w której teraz stoimy. Paul says, we know the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Paweł mówi, my znamy łaskę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Yet he was rich. Bo chociaż był bogaty, The cattle on the thousand hills belongs to him. Bydła, trzody na tysiącu wzgórz należą do niego. The earth is the Lord's, the fullness thereof. Ziemia należy do, pa, do Pana i jej pełność. And they that dwell therein. And all that dwell in this universe. Wszystko, co mieszka w tym wszechświecie, należy do niego. Is he who clothed the heavens? To on przecież niebiosa ubrał w chmury. He called every star by name. On na, za, zawołał nazwą, nadał każdej gwieździe jej imię. By the greatness of his might. Poprzez wielkość jego potęgi. But who took counsel? Kogo on potrzebował do tego, żeby mu, mu dawał radę? Which school did the Lord Jesus went to? Jakie szkoły Pan Jezus skończył? The grace of God. Łaska Boża. He is here. On teraz jest tutaj. A stranger in the world is hands that made. Obcy w świecie, który sam stworzył. No room for him in the inn. Nie było dla niego miejsca w gospodzie. The foxes had their holes. Lisy mają swoje jamy. The birds had their nests. Ptaki mają swoje gniazda. But he had nowhere to lay his head. A on nie miał gdzie by głowę skończyć. Remember. Pamiętajcie. To pay his taxes. Żeby zapłacić podatek, he had to send Peter down to the lake to catch a fish. Musiał posłać Piotra, żeby złowił rybę po jeziorze. The donkey rode in into Jerusalem on was not his. Osioł czy osiołek, na którym wjechał do Jerozolimy, do Jerozolimy nawet do niego nie należał. In the cross on which he was crucified. Na krzyżu, na którym został ukrzyżowany. Belonged to Rabbah. Barabbas. Nawet krzyż, na którym został ukrzyżowany, the tomb należał, in which he was buried. Należał do Barabbasa. A grób, w którym był pochowany, was Joseph of należał do Józefa z Arymatei. Jednak. Ale wiecie, co on zrobił? He had made us rich. Mm. Nas ubogacił. Rich. Bogatymi nas uczynił. Spotkałem już bogatego w moim życiu. One was a man called Mr. Ronson. Jeden nazywał się pan Ronson. Mr. Ronson had Buildings in Manhattan. Pan Ronson, do pana Ronsona należały budynki na Manhattanie. And I look at him. Spojrzałem na niego. And I told a chap. I powiedziałem do kolegi. I reached out to him. Jestem bogatszy niż on. The guy started to laugh. <laughs> Kolega zaczął się śmiać ze mnie. I said, I'm richer than him. Mówię, jestem bogatszy niż on. I said, boy, you just a poor man. You're talking. Mówię, co ty gadasz? Ty jesteś biedak przecież przy wyporządku do niego. I am rich in Christ. Ale ja, ja mówię, jestem bogaty w Chrystusie. I've been brought in into the wealth and blessings of divine persons. Zostałem wprowadzony w bogactwa i błogosławieństwa boskich osób. He became poor. On stał się biedny. That we might be made rich. Abyśmy my zostali uczynieni bogatymi. That we may know. Abyśmy wiedzieli. This blessings of the Lord. Te bo, abyśmy poznali błogosławieństwo. This dispense, this dispensation in which we live. Czas, w którym żyjemy. The apostle says, listen, John says, it's grace upon grace. W tym czasie właśnie jest tak, jak Jan napisał, łaska za łaską. In the book of Romans, Księdze, w liście do Rzymian, chapter 5, rozdział 5, and verse 1, pierwszy werset, therefore being justified by faith, 
Pisze, że zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary. We have peace with God. Mamy pokój z Bogiem. Imagine. Wyobraźcie sobie. There is God is saying, listen. I have made you fit to come in to this grace. Bóg mówi, posłuchajcie, to ja sprawiłem, że wy możecie wejść do tej łaski. Look at the language of scripture. Posłuchajmy języka Biblii. He says, therefore being justified by faith, usprawiedliwieni tedy z wiary pisze, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Verse 2 is golden. A w drugi werset to samo złoto. By whom we have access by faith into this grace wherein we stand. Dzięki któremu, czyli Panu Jezusowi, też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. And rejoice in hope of the glory of God. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. No, what is this? Co to znaczy? I am cleared of every charge. Zostałem oczyszczony z wszelkich zarzutów. I am clothed in the righteousness of God. Zostałem ubrany w sprawiedliwość samego Boga. God proved that I was a sinner. Bóg udowodnił, że byłem grzesznikiem. All evidence was against me. Wszystkie dowody były przeciwko mnie. And God pronounced me guilty. I Bóg ogłosił, jestem winny. Now upon my proven unrighteousness. I, a, I teraz pomimo tej udowodnionej mojej niesprawiedliwości. God has brought in a righteousness for me. Bóg wprowadził sprawiedliwość we mnie. No, this is unto everyone. To dotyczy wszystkich. But they come upon those who Ale tylko ci, którzy wierzą, to uskuteczniają. He has made me fit to be a partaker of the inheritance of the saints in light. On sprawił, że jestem współdziedzicem, współczesnikiem świętych w światłości. There is nothing on my record. W moich zapiskach teraz już nie ma nic. Są puste. The, the page is clean. Ta strona, która wcześniej mi oskarżała, jest pusta, czyściutka. So I'm not a sinner anymore. Już nie jestem więcej grzesznikiem. From God's side? Z Bożej perspektywy. I'm a saint. In jestem świętym w Chrystusie Jezusie. Cleansed. Oczyszczony. Justified. Usprawiedliwiony. And now he says, you see where you are standing? Teraz mówi, widzicie, gdzie wy teraz jesteście? W którym miejscu stoicie? You are standing in grace. Teraz stoicie łaską. You're on the ground of grace. Stoicie na fundamencie łaski. This is like God just opened the door. Tak by Bóg otworzył drzwi. And I stepped in. Wszedłem do środka. And God says, look up. I teraz Bóg mówi, popatrz. All of that is yours. To wszystko jest twoje. You know some of us just stay by the door and start to cry. Czyli niektórzy to stoją przed, przed tymi drzwiami, przed nimi zaczynają płakać. God says, That's why I sent my son. A Bóg mówi przecież po to posłałem swojego mojego syna. I sent my son to bring you into all this world. Posłałem swojego syna, żeby ciebie wprowadzić w to całe bogactwo. It's like the prodigal son. To jest tak jak ten syn ma potrawę. He didn't appreciate what the father had done for him. On w ogóle nie doceniał tego, co ojciec dla niego zrobił. Brought him into the father's house. Prowadził go do domu ojca. And then he says, I don't want to stay here. I wtedy powiedział, nie chcę już tu dłużej zostać. And he went out into the far country. I odszedł do dalekiego kraju. Wasted his life with this riotous living. Przepuścił całe bogactwo, które miał z tym niesprawiedliwym, grzesznym życiem. He came to himself. I wtedy spojrzał wewnątrz siebie. Spojrzał he look, he look at the pigs. Spojrzał na świn. Every man for himself. Każda świnia chciała po prostu tylko dla siebie. Walczyła o swoje. Then he realized God is for us. Wtedy on zrozumiał, że Bóg jest dla nas. I'll arise. I will rise. Powstanę. I'll go home. Pójdę do domu. I'll tell my father. Powiem ojcu, skrzeszyłem. Listen. The robe was in the father's house. Robe. Jego szata była w domu ojcowskim. The shoes was in the father's house. Buty były w domu ojcowskim. The ring was in the father's house. Pierścień był w domu ojcowskim. And the fatted calf. I ten um, tłusty cielec też tam był. All in the father's house. Wszystko to było w, do, w rękach ojca. Since being justified, 
Święci, być usprawiedliwiony. I've been brought unto the ground of grace. To znaczy, że zostałem wprowadzony na fundament łaski. It's an exclusive work of God. To jest wyjątkowa, wyjątkowe dzieło Boże. Being brought there, <coughs> będąc tam, na, na takim miejscu, God says, no, you have access teraz Bóg mówi, masz dostęp into this grace, do tej łaski, where you have been called. do której zostałeś wezwany. No. This is where <coughs> Ephesians takes us. I do tego miejsca zabiera nas teraz list do Efezjan. What an ocean. Taki ocean. Listen. I had the privilege of going to one of the coolest places on the planet. Miałem przywilej e, znaleźć się na jednym z najzimniejszych miejsc na tej planecie. I went to the North Sea of Germany. Byłem e, na, półno, na morzu północnym w Niemczech. It's a place called Bukow. To jest miejsce nazwane Bukow. It was so cool. Było tam tak zimno. That people were hiding. Czy ludzie się chowali? Because of the wind. Z powodu wiatru. I tell you, I almost lost my time. Prawie straciłem mój wąs. It was so cool. Było tak zimno. She, when we got on the ferry. Kiedy dostaliśmy się na trąb. It was like salvation. Uratowany. Saved. Uratowany. Saved from the cold. Uratowany od tego zimna. Since do you know? Święci, czy wiecie? When the queen of Sheba came to Solomon. Kiedy królowa Saby przybyła do Salomona. She heard. Słyszała. Of his wisdom, of his fame. O jego mądrości, o jego sławie. And she came and saw the meat on his table. Teraz przybyła i zobaczyła potrawy, które były na jego stole. And the ministers who officiate around him. Z, z jego służących, którzy byli wokół niego. And the cupbearers. And the bottles, the men. Ci, którzy, ci, którzy pod, przynosili wino, podawali je. You know what she says? Wiecie, co powiedziała? Happy are these men. Szczęśliwi twoi ludzie. Who stand all the time before you. Którzy zawsze stoją przed tobą. And listen to your wisdom. I słuchają twojej mądrości. And she says, listen, the, I have seen it, but half, the half have not been told. Widziałam to, a tylko połowę słyszałam. Tego. No, no, now I come and I see. Teraz przybyłam i dopiero zobaczyłam. I'm overwhelmed. Jestem pod wielkim wrażeniem. To jest więcej niż, 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 niż mogą sobie wyobrazić. Is one thing to see. Jedną rzeczą jest widzieć. Is another thing to enjoy. A jed, inną rzeczą jest cieszyć. It's conscious knowledge. To jest właśnie wtedy świadoma wiedza. We know. My wiemy. This dispensation in which we live. Znamy ten czas, w którym żyjemy. And he tells us in the book of Ephesians. Liście do Efezjan czytamy. Chapter 1 and verse 6. 1, 6. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowaniu. The glory of His grace. Chwała Jego łaski. Verse 7 is the riches of His grace. W siódmym czytamy o bogactwie Jego łaski. And verse 7 of chapter 2. A werset siódmy rozdziała drugiego. We have the exceeding riches of His grace in His kindness towards us to Christ Jesus. Czytamy o nadzwyczajnym bogactwie łaski Jego w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I am just going to take up the first one. First one? Yeah. Verse 6. Aha, ja, ja postanowiam wziąć to, co jest w wersecie szóstym. I'll leave the other two for the half. Te dwa następne zostały brane w handlu. No, the thing is this. This grace has done so much for us. Ta łaska dała, zrobiła dla nas tak wiele. Sometimes we don't know what we have. Czasami sami nie potrafimy zrozumieć, co tak naprawdę posiadamy. You know, there's a lady who died in New York City. Była pewna kobieta, pani, która umarła w Nowym Jorku. She lived out of a garbage can. Żyła obok śmietniska. She had, she went from garbage can to garbage can. I tak żyła od śmietniska do śmietniska. She was a homeless woman. Była bezdomną kobietą. She died. I umarła. When she died, do you know this woman? Had over 10 million dollars of stocks on the on the 
a, um, a Wall Street? Wiecie, że kiedy umarła, okazało się, że miała 10 milionów dolarów w akcjach na Wall Street. Died a pauper. Umarła jako biedaczka. She never, I don't know she knew, but she died not enjoying what she had. Nie wiem, czy wiedziała o tym, ale umarła w ogóle nie ciesząc się tym, co miała. Mi? A ja? If that was mine, Jeśli to byłoby moje, musiałbym pytać Pana, Panie, czy mnie pokorny. Enjoy what God has put into your hands. Kochani, cieszcie się tym, co Bóg podarował w Wasze ręce. And this is a true, true story. I to jest prawdziwa historia. There was also a woman Była jeszcze inna kobieta in Israel. w Izraelu. Dzieci chciały się jej pozbyć. Chcemy wreszcie pozbyć się tej naszej matrony. And they told the old mattress. I wyrzucili po prostu tę starą ma- ma- matkę. And they brought in a new one. Mm-hmm. Przyprowadzili nową. They put a ribbon and cover it up nice in all nice presentation. Przepraszam, przepraszam. Sorry, I made a big mistake. They had old mattress. Yes. Yeah. And they troll the old mattress. Przepraszam mocniej. Mieli po prostu stary materac, przepraszam, i chcieli się go pozbyć. Wyrzucili go i dla niej przygotowali nowy i zapakowali go pięknie we wstążeczkę. So the children tell her, close your eyes, mommy. I dzieci powiedziały do mamy, mamusiu, zamknij teraz oczy. And bring her into the room. Przyprowadzili ją do jej pokoju. Open your eyes. Otwórz oczy. Ta-da! Ta-da! What you did? Coś się zrobili. Where is my mattress? Gdzie jest mój materac? Mommy, we threw it out and brought a new mattress for you. Mamusiu, specjalnie dla ciebie wyrzuciliśmy tego starego rupiecia i kupiliśmy ci nowe. She said in my mattress had all my savings. W tym materacu były wszystkie moje oszczędności życia. She put all her money in a mattress. Wszystkie pieniądze włożyła do tego materacu. And they threw it out. Oni to wyrzucili. When she ran off the house. Wybiegła z domu. Looking for the mattress. Szukając tego materacu. It was gone. Niestety już go nie było. That. Garbage collector. A ten śmie- śmieciarz went with that money. Poszedł z tymi pieniędzmi. The children had no value. Dzieci nie rozumiały wartości. Of the estimation of the value of that mattress. Nie potrafiły ocenić wartości tego materacu. And sometimes many of us don't know the value of the blessings in which we have been brought. Często wiele z nas, wielu z nas nie rozumie wartości tych błogosławieństw, do których zostaliśmy wprowadzeni. We give up. Poddajemy się, oddajemy je. What is ours? Oddajemy to, co jest nasze. For present gratification. Po to, żeby otrzymać jakiś prezent w tym, w tym świecie. Like so, like so. Sorry, like Esau. Esau who cried and did the passage. Tak jak Ezaf. Tak jak Ezaf. And then he was He was hungry, he came back from the field. Eza wrócił z pola, był głodny. I said, I'm going to die anyway. Powiedział mi tak, umrę. Give me some of your potty. Daj mi troszkę tej potrawy. Well then sell me a bird right. Sprzedaj mi twoje pierworóstwo. You could take it. Weź sobie. And then after he tried to repent. Potem próbował pokutować. Listen, saints. Don't you know this glory of his grace? Czy wiecie, święci, że ta chwała jego łaski is what God has purposed for us throughout before the foundation of the world. To jest to, co Bóg już zaplanował zanim stworzył świat, przed założeniem świata. It's the revelation of the heart of God for Christ and the assembly. To jest objawienie serca Bożego dla Chrystusa i zgromadzenia. Since this is what is called sonship. To jest właśnie to, co jest co się nazywa synostwem. No, we are brothers and sisters in here. Mamy tutaj braci i siostry. But I assure you, sonship is not male and female. Ale chcę was zapewnić, że synostwo nie dotyczy naszych płci, to nie dotyczy, że ktoś jest bardzo S- siostrą. Sonship is. Synostwo dotyczy tego. A place is a position God has given to us. Że Bóg podarował nam pewną pozycję, stanowisko. Is a place of dignity and a place of honor. Miejsce szacunku i honoru. God says, listen. I have chosen you. Bóg mówi, posłuchajcie, wybrałem was. 
that it means the person czyli konkretną osobę and predestinated you przeznaczyłem was he has secured the blessing zabezpieczył to błogosławieństwo to be like my son byście byli jak mój syn god says i could only call that the glory of my grace bóg mówi takie stanowisko to co zrobiłem mogę tylko nazwać chwałą mojej łaski to be like jesus być jak jezus in romans chapter 8 w Rzymianach rozdział 8 it says god has predestinated us jest napisane, Bóg przeznaczył nas to be conformed to the image of his son. By być przemienionym w obraz jego syna. That he might be the firstborn amongst many brethren. Aby on mógł być pierworodnym pośród wielu braci. This firstborn means he takes the number one place. Pierworodny oznacza, że on bierze, on jest na miejscu numer jeden. He is the only person in the universe. On jest tą jedyną osobą w całym wszechświecie. Will be God and man która który Bóg stał się człowiekiem. And God says it's none like him. I Bóg mówi nie ma takiego drugiego. But I'm going to conform all of those they are secured in Christ to be like him. I dlatego ja pragnę aby ci wszyscy którzy są zabezpieczeni w Chrystusie żeby byli jak on. You are a son. Jesteście synami. Sisters, you are sons. Siostry, wy również jesteście synami. And all of us is bringing many sons to glory. Więc nas wszystkich Pan przyprowadzi jako synów do chwały. And God says, you ask him. A Bóg mówi, zapytajcie go. Why you made me a son? Możecie go zapytać. Dlaczego mnie uczyniłeś synem? And you know what to say? Wiecie, co on powie? For the delight of my own heart dla um, upodobania mojego serca. Father, I'm not worthy to be called thy son. Ojcze, ja nie jestem godnym, żebyś ty mnie nazwał moim swoim synem. The father never answered. Ale Bóg tego na to nigdy nie odpowiedział. The father said, bring forth the best robe. Ojciec powiedział, przynieście mu najlepszą szatę. Put on him. Ubierzcie go w to. Put a ring on his feet. Ubierzcie mu pierścień na palec. Shoes on his feet. Jego sandały na jego stopy. God says he wants me to know that. I Bóg mówi, on chce, żebym to wiedział. We know the grace. Mamy, my znamy tę łaskę. Of our Lord and Savior Jesus Christ. Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Though he was rich, chociaż był bogaty, he became poor. Stał się biedakiem. That we, through his poverty, abyśmy my przez jego bied- biedę, might be enriched. Mogli zostać ubogaceni. And of his grace have we received. Z jego łaski otrzymaliśmy grace upon grace. Łaskę za łaską. I tell you, I will thank God. W takiej sytuacji chcę tylko dziękować Bogu. This is not to go into the presence of God and says, Oh God, I was a wicked sinner. To nie jest tak, że ja przyjdę teraz przed Bogiem i będę mówił, byłem bezbożnym grzesznikiem. I was so far from you. Byłem taki daleki od Ciebie. God says, I don't want to hear that. Bóg powie, nie, ja tego nie chcę słyszeć. When you come in here, kiedy przychodzisz do mnie, tell me about my son. Mów o moim synu. Look at what I have done. Patrz na to, co ja zrobiłem. And the apostle Paul, the apostle Paweł, labored, pracował, to bring this knowledge of this grace. Po to, żeby przypro- żeby nam y- pokazać, czy wprowadzić nas w poznanie tej całej łaski, wherein we stand. W której teraz stoimy. Here we are. Tutaj właśnie stoimy. Tacy jesteśmy. We are in it. My w tym właśnie jesteśmy. And then God says, go in and enjoy yourself. Bóg wtedy mówi, idź i ciesz się tym, raduj. And I start walking in. I idę. And I saw. For the glory of His grace. I wtedy, kiedy idę cieszyć się, cieszę się tą łaską, wtedy widzę ten napis. Na chwałę Jego łaski. I'll say this and then I'll sit down and give hand. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo pozwolę na to zadają coś powiedzieć. The first bike I owned Pierwszy rower, który posiadałem, was given to me by a teacher. Został mi podarowany przez nauczyciela. Miss Rogers. Pana Rogers. I thought teacher Rogers didn't like me. To <laughs> pamiętam się, że ten nauczyciel mnie po prostu nie lubi. I used to get the most licks in the class. Dostawałem najgorsze oceny w klasie. And I said to her one day I says Are you going to beat me today? Pewnego razu nawet jej powiedziałem, dzisiaj też mnie pani zbije? She says, come at my house this evening. Dzisiaj wieczorem przyjdź do mojego domu. 
I thought she wouldn't beat me in the class, she will beat me at the house. Pomyślałem, no tak, nie zbije mnie w klasie, to zbije mnie w domu. In the islands you have to be obedient when the teacher speaks. Na wyspach trzeba być posłusznym nauczycielowi, kiedy mu. So I told my parents, Miss Rogers want to see me this evening. Musiałem powiedzieć rodzicom, pani Rogers chce mnie widzieć tego wieczoru. You know what I did? Wiecie co zrobiłem? I put some books in the bag. Włożyłem sobie książki tam na plecy. Because I knew I was going to get a beating. Bo wiedziałem, że zostanę tam zbity. So I put some, I pad up my back. Także z tyłu wszystko włożyłem sobie coś, żeby nie bolało. She says, come upstairs. Ja na podziałem, chodź ty do góry. I went upstairs. Poszedłem. She says, that's yours, dear. Powiedziała, to jest twoje. I said, what? Ja chcę, pan, co? She says, that bike is yours. Ten rower jest twój. Take it and go home. Weź go i idź do domu. Sis, Mrs. Rogers, this bike belonged to me. Pani Rogers, prawda ten rower należy do mnie? She says yes. Ona mówi tak. Take the bike. Weź ten rower. All kind of things run through my mind. Te wszystkie przeróżne myśli przeleciały przez mój umysł. I wonder if she will say I stole the bike. Czekaję tylko aż powiem, że kradłem ten rower. And then after. She come and tell my parents, and I get another beat. Then they come to my parents. 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 I love Sister Rogers since then after that. Do they call it a competition? I I never got a beat in the class again. Już nigdy nie zostałem zbity w klasie. I was the most obedient boy. Byłem najbardziej grzecznym chłopcem w całej klasie. She needed help. I was there. Kiedy potrzebowała pomocy, stałem już. What a lesson it was for me. Jaka to była dla mnie lekcja. Would I give God praise? Czy nie mam teraz oddać chwały Bogu? When I thank Him, when He show me what He has brought me into. Kiedy zaczynam myśleć o tym, do czego On mnie wprowadził. Is this the grace which He for us has won? Czy to nie jest łaska, którą On dla nas wyciężył? It's not for me. Czy to nie jest dla mnie? It's for all of us. To jest tak, to jest dla nas wszystkich. We have access. Mamy dostęp. And it's for the glory of His grace. To jest dla chwały Jego łaski. That I may magnify. Aby mógł wywyższać. This. Na lito. 
Mąż jej szałaska.